Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Violent combat au nord du Mali, plusieurs dizaines d'ex-combattants et de civils tués. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Plusieurs dizaines de civils et ex-combattants maliens d'un groupe armé signataire de l'accord pour la paix dans le nord du Mali ont été tués cette semaine par de présumés djihadistes près de Menaka, nord-est, a-t-on appris de sources militaires et sécuritaires. La tension est très vive dans la région de Menaka. En effet, de nouveaux affrontements se sont déroulés, les 9 et 10 mars, à Tamala et Inchinanan entre les éléments du mouvement pour le salut de la ZAWAD, MSA, appuyé par le Gassia, et ceux de l'EI, État islamique, ont fait de nombreuses victimes. Plusieurs dizaines de civils et de combattants du MSA, mouvement pour le salut de l'Azawa, issus de l'ex-rébellion principalement Touareg, ont été tués en début de semaine par les terroristes dans la région de Menaka. Selon le MSA, les assaillants sont des membres de l'État islamique au Grand Sahara et affiliés au groupe État islamique. Selon plusieurs sources, les combats ont fait plusieurs dizaines de morts parmi les civils. Le MSA aussi aurait perdu environ une quinzaine d'hommes. Les éléments de lait, eux, auraient perdu plusieurs combattants. Une vingtaine de combattants, du MSA et une quarantaine de civils ont été tués dans ces incidents, nous rapporte de sources locales et confirmé par un responsable du MSA, Moussa Acharatouman. Vendredi, des élus de la localité de Menaka ont affirmé que des combattants du MSA et ceux du groupe d'autodéfense des Inrades et Alliés, Gassia, groupe armé pro-gouvernement, ont décidé de combattre les assaillants de lait qui opèrent essentiellement entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dans la zone dite des trois frontières. Par ailleurs, un autre élu de la région de Menaka a parlé de son côté de plus d'une centaine de civils et d'ex-combattants tués mardi, mercredi et jeudi, à Tamala et Insinan, deux localités maliennes situées dans la région de Menaka, qui partagent la frontière avec le Niger. Un communiqué publié jeudi par un responsable du MSA a précisé que des groupes terroristes s'acharnent sans distinction sur tout ce qui bouge et n'épargne, dans leur horreur, ni femmes, ni enfants, ni vieillards provoquant une véritable hécatombe. Il faut noter que malgré la résistance du MSA et du Gassia, la pression des djihadistes reste forte sur la zone. Certains témoignages ont même fait part d'une intervention de l'avion de l'armée malienne dans la zone, ce jeudi 10 mars. Le MSA, basé à Menaka, est signataire de l'accord de Pédi d'Alger, signé en 2015 sous l'égide du voisin algérien, pour mettre fin à l'instabilité dans le nord du pays pris dans la tourmente djihadiste depuis 2012. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.